നമ്മുടെ അതിഥി എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വീണ്ടും മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ലോകമെങ്ങും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന നാളുകളാണിത് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും മറ്റും കാരണം ലോകം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു പക്ഷേ അതിനിടയിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു പുതിയ പ്രതീക്ഷ പോലെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഗ്രീൻ കേരള ഗ്രീൻ ഇന്ത്യ ഗ്രീൻ വേൾഡ് എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളൊരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനെയാണ് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബിഷപ്പ് മൂർ കോളേജിലെ അധ്യാപകനും പിന്നീട് പ്രിൻസിപ്പളും അതുപോലെ തന്നെ സി എസ് ഐ സഭയുടെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതുമായ ഡോക്ടർ മാത്യു കോശി പുന്നയ്ക്കാട് സാർ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം സാറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ദീർഘകാലം കോളേജിലായിരുന്നു അധ്യാപകനായിരുന്നു അതൊക്കെ അറിയാം എങ്കിലും ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളാണ് സാർ ആക്ടി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മാവലിക്കര ബിഷമ്പൂർ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സി എസ് ഐ ദക്ഷിണേന്ത്യ സഭയുടെ പരിസ്ഥിതി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് ജോലി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ശമ്പളം മേടിക്കാത്ത ഒരു ജോലിയാണ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ചെന്നൈയിലാണ് സി എസ് ഐ സിനറ്റ് സെൻറ്ററിലാണ് എനിക്ക് ഓഫീസുള്ളത് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട് സി എസ് ഐക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഭദ്രാസനങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഭദ്രാസനങ്ങളിലും ഓരോ ഡയറക്ടർമാരുണ്ട് ഈ ഡയറക്ടർമാരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് പരിസ്ഥിതി ദൈവശാസ്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സജ്ജീകരിക്കുക അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചെട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഈ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കൂടാതെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ കുറേ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സാറേ സജീവം ഉണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് അന്താരാഷ്ട്ര ലെവലിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ പരിസ്ഥിതി ദൈവശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏക സഭ സി എസ് ഐ ആണ് അതിന് ഓഫീസും സംവിധാനങ്ങളും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഒത്തിരി വർക്കുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ആംഗ്ലിക്കൻ കമ്മ്യൂണിയൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ആംഗ്ലിക്കൻ കമ്മ്യൂണിയൻ്റെ ഏഷ്യയുടെ പ്രതിയായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യുനെസ്കോ യു എൻ ഇ പി തുടങ്ങിയ സംഘടനകളും ഈ പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യു എൻ ഇ പിയുടെ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ അസംബ്ലിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിനെ പ്രതികരിച്ച് പ്രസംഗിച്ച ഏക വ്യക്തി ഞാനാണ് അപ്പോൾ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനമാണ് സി എസ് ഐ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് സാറിൻ്റെ പല പ്രവർത്തന മേഖലകളെനിക്ക് പ്രത്യേകമുണ്ട് സാറ് മാഗസിൻ സാർ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു വശത്ത് സാറ് അധ്യാപകനായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി എനിക്കൊന്ന് കം കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു സാറ് കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം കാര്യങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആകുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തി ഇത് രണ്ടും കൂടെ എങ്ങനെ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു ഞാനും കെ സി മാത്തജിനും കൂടെ തുടങ്ങിയ ഒരു മാസികയാണ് ന്യൂ വിഷൻ ഫോർ എ ചേഞ്ചിങ് വേൾഡ് അത് നന്നായിട്ട് ഓടുന്നു ഒരു ലക്കം ഉറങ്ങാതെ നാളിതുവരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിൽ ബിഷമ്പൂർ കോളേജിൽ കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകനായി ജോയിൻ ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ജപ്പാനിൽ മീനമോദ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാനിടയായി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടത് അവിടെ കൈയും കാലും തളർന്ന മനുഷ്യരെ കിടക്കാണുകയുണ്ടായി അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൗത്രയും പേര് കൈയും കാലും തളർന്ന അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇവർ മീൻ കഴിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണെന്ന് മീൻ കഴിച്ചാൽ കൈയും കാലും തളരുമെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ദിവസവും മീൻ കഴിക്കുന്ന ഉടനെ പറഞ്ഞു പൊല്യൂട്ടഡ് നദിയിൽ നിന്ന് വന്ന മീൻ കഴിച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെയും ചോദിച്ചു നമ്മൾ പൊല്യൂട്ടഡ് ആണോ ഇല്ലയോ നമുക്കൊന്നും അറിയാനൊക്കത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മീൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ഉടനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് മെർക്കുറി ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിട്ടു അത് വെള്ളത്തെ കലർന്നു ഓർഗാനിക് മെർക്കുറി ആയിട്ട് മാറി ഈ മീൻ മുഴുവൻ ഓർഗാനിക് മെർക്കുറി കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഈ മീൻ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തൊരുങ്ങി അപ്പോൾ ഈ മീൻ കഴിച്ചതായ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ കൈയും കാലും തളർന്നു അനേകം പേര് മരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ മീ ഈ രോഗത്തിന് അതുവരെ ആരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതിന് എന്താണെന്ന കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഈ രോഗത്തിന് കൊടുത്തു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് മീനമാത എന്നായിരുന്നു അപ്പം ഈ
വായിക്കുന്ന ഏത് പുസ്തകത്തിനും കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കാണുന്ന പുസ്തകം രോഗങ്ങളാണ് മീനമാതാ രോഗവും ഇത്ത ഇത്ത രോഗവും അപ്പോൾ എന്നെ ഇത് വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചു ഒരു കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകനായി ഞാൻ കെമിക്കൽസ് മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തു അത് ജലം മലിനീകരണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡോക്ടറേറ്റായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പമ്പ റിവർ ബേസിൻ അതോറിറ്റിയെ അത് അതോറിറ്റി ഞാൻ മെമ്പറാവുകയും അത് പഠിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ അവസരം ഉണ്ടായി സാറിൻ്റെ പഠനത്തെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നപ്പം വന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാറിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എൻ്റെ ഞാൻ പരാതിനായ പിന്നെക്കാട്ടും മലയിൽ പി എം കോശി എൻ്റെ മകനാണ് ഞാൻ പുന്നക്കാട്ട് ജനിച്ചു ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസം എം എസ് സി ബി എസ് സി എം ഫിൽ എം എസ് സി എം ഫിൽ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ എടുത്തു എൻ്റെ ഭാര്യയും കോഴഞ്ചേരി കോളേജിലെ അധ്യാപികയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പരിസ്ഥിതി ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഇൻഫോർമലായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ച് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിസ്ഥിതി ദൈവശാസ്ത്രം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പരിസ്ഥിതി ദൈവശാസ്ത്രം അത് വിശദമാകാം അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാറിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എസ്പെഷ്യലി സ്വഭാവ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ നോഹയുടെ പെട്ടകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പം ഈ നോഹയുടെ പെട്ടകത്ത് സകല ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് ഈരണ്ട് ഈരണ്ടിനെ കയറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മനുഷ്യനെ മാത്രം പെട്ടത്തിൽ കയറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ എന്തിനാണ് സകല ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം ആണും പെണ്ണിനെ കയറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഉത്തരം വ്യക്തമാകുന്നത് കാരണം അനന്തര തലമുറ നിലനിൽക്കണമെന്നും മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കേണ്ടതെന്നും ദൈവം കണ്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണിത് കാരണം സകല ജീവജാലങ്ങളിലും ആണും പെണ്ണിനെയും എടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തലമുറകൾ അനന്തര അനന്തര തലമുറ നിലനിൽക്കണമെന്നും ഇതുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത ഉണ്ടാകുമെന്നും ദൈവം കണ്ടു എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന് വേദപുസ്തകത്തിൽ വേദ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനകത്ത് ഇത് തന്നെയുണ്ട് സൃഷ്ടി മുഴുവനും ദൈവം മനുഷ്യനെ മാത്രം ഒരാൾ സൃഷ്ടിച്ച് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ലോകം ഏത് ഏതിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഏത് ഭാഗം എടുത്തു നോക്കിയാലും ലേവ്യാ പുസ്തകം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആവർത്തന പുസ്തകം ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചും വേദവസ്തത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് അപ്പം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനും ജീവജാലങ്ങളുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയുമ്പം ആറ് തത്വങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ തത്വം ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരു പ്രത്യേക മൂല്യത്തോടു കൂടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ തത്വം അതുകൊണ്ട് മൂല്യമില്ലാതെ ആരെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അലക്ഷ്യമായി ആരെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല മൂന്നാമത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാലാമത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ശബ്ദമുണ്ട് ഒരു ഭാഷയുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അഞ്ചാമത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അന്യോന്യ സഹവർത്തത്വമാണ് ആവശ്യം ആറാമത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇവയെ കരുതിയില്ലെങ്കിൽ അത് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നതും സൈക്ലോൺ ഉണ്ടാകുന്നതും ഭൂമി മുഴുവൻ വരളുന്നതും എല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ തെറ്റായ ജീവിതശൈലി ഉണ്ടാണ് അപ്പം മനുഷ്യനാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാരൻ അപ്പം പ്രകൃതിയെ കരുതുകയും അന്യോന്യം കരുതുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി മാത്രമേ നല്ല ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സാറിൻ്റെ ജന്മദേശമായ പുന്നക്കാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പന്തിട്ടയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഒരു മലയോട മലയോര മേഖല കൂടിയാണ് എസ്പെഷ്യലി കാട്ടിലെ പല മൃഗങ്ങളും വേളകൾ നശിപ്പിക്കുന്നു പരാതികൾ എല്ലാ ദിവസം മിക്ക ദിവസങ്ങളിലെ പത്രങ്ങളിലെ വാർത്തയാണ് പരിസ്ഥിതിയെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു ഒരു വശം പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ മലയോര കർഷകർക്ക് ഭീഷണിയായി തീരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അത് എന്ന ചോദ്യം ഉത്തരം വളരെ സിമ്
ഈ കാടുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം തമ്പുരാന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായത് കാരണം മനുഷ്യൻ ഇവിടുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വേസ്റ്റും കാർബൺ ഡൈ ഈ വനം അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള വനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വനം ഈ പറയുന്നതെല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് സമുദ്രത്തിനും ഈ ജോലിയുണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്സിജൻ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കും പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹാബിറ്ററ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താവാസ വ്യവസ്ഥ മനുഷ്യൻ നശിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു കാരണം മന സമതലത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കയറി അപ്പം വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ കയറിയപ്പോൾ എന്തു പറ്റി ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായ വന്യമൃഗങ്ങൾ കരയിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി സമതലത്തിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അവിടെയാണ് പ്രയാസ പ്രശ്നം അപ്പം ഇവിടെ പുലിയിറങ്ങുന്നു പന്നിയിറങ്ങുന്നു എന്നുള്ള സമരങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാട് സംരക്ഷിച്ചാൽ അവിടെ മനുഷ്യൻ കയറാതിരുന്നാൽ ഇവ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങത്തില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് വനം സംരക്ഷിക്കുക പശ്ചിമഘട്ടം മലനിരകൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ് സംരക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ അപകടമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഗാഡ്ഗൾ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞത് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് എവിടെ വീഴ്ച ഉണ്ടായോ മല ഇടിയും ഉരുൾപൊട്ടും വന്യമൃഗങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവും നാശങ്ങളുണ്ട് അപ്പം പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നാശങ്ങളുടെയും ഒരു പരിധി വരെ ഉത്തരവാദി ഈ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത അതിനെ ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി സംരക്ഷ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട ഏകസഭ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്നതായ സി എസ് ഐ സഭയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഈ പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ജനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എസ്പെഷ്യലി ജനം വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് വികസന കാര്യങ്ങളും വർദ്ധിക്കണം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് രണ്ട് ഘട്ടമാണ് ഒന്ന് വികസനവാദികളും രണ്ട് പരിസ്ഥിതിവാദികളും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ കാരണം പലപ്പോഴും വികസനങ്ങൾ മുടങ്ങിപ്പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം വനം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വനം സംരക്ഷിക്കണം വനത്തിലോട്ട് കയറാൻ മനുഷ്യനവകാശമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ആവശ്യം സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് വനത്തിലല്ല ചെയ്യേണ്ടത് വികസനം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനാണ് പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സുസ്ഥിര വികസനം സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള വികസനമല്ല പ്രകൃതിക്ക് അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കാട് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മരുഭൂമിയാവും അപ്പം കാടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജലം ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് കാടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നതാണ് കാടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമി സന്തോഷകരമായി സമതലം വളരെ സന്തോഷകരം അപ്പം സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് കാടും സമുദ്രവും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസനമായിരിക്കണം അത് ഇപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ലാഭം കണ്ടുകൊണ്ട് മാസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനാണ് ഇപ്പം കാട്ടിനകത്ത് റിസോർട്ട് പണിയണമെന്ന് അതെന്ന് പണിയുന്നത് വികസനമല്ല ഇത് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യം ഈ സമുദ്രനിരപ്പിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ കണ്ടൽക്കാടുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടൽക്കാടുകൾ കണ്ടാൽ സൗന്ദര്യമില്ലാത്തതാണ് അപ്പം കണ്ടൽക്കാടുകൾ മുഴുവൻ അങ്ങ് വെട്ടിയിട്ട് അവിടെ റിസോർട്ട് വേണം അപ്പം കണ്ടൽക്കാടുകൾ കാഴ്ചയ്ക്ക് സൗന്ദര്യമില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ റോളിനെക്കുറിച്ച് വികസന പ്രവർത്തനം വികസ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പറയുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കണ്ടൽക്കാടുകൾ ദൈവം പ്രകൃതിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സമുസി ബോളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം കടൽ ക്ഷോഭിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് കണ്ടൽക്കാടുകളാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കണ്ടൽ സുനാമി ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഇല്ലാതായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതിൻ്റെ കാരണം രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ സുനാമി ഏറ്റില്ല ഒന്ന് ഇൻഡോനേഷ്യക്കടുത്തൊരു ദ്വീപ് രണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ പിച്ചാവർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും കണ്ടൽക്കാടുകൾ സമൃദ്ധിയായി വളരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് രക്ഷപ്പെട്ടത് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രകൃതിയിൽ ദൈവം ഓരോ അവസ്ഥയും ഓരോ കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോ
പ്രത്യേകിച്ച് ശബരിമല മറ്റേ നമ്മുടെ എരുമേരി വിമാനത്താവളത്തെ കുറിച്ചും സജീവമായി ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അതിനെക്കുള്ള പാരസ്ഥിതിക ഇമ്പാക്റ്റ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എതിരല്ല വികസനം വേണമെങ്കിൽ വേണം പക്ഷേ അത് പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം ഇത് ആറന്മുള വിമാനത്താവളം വരുന്നതിന് ഞാനെതിരായിരുന്നു കാരണം തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ നിലം മുഴുവനും നികത്തി അവിടെ പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം ഉണ്ടാവും അപ്പം നിലം മുഴുവൻ നികത്തി ഒരു വിമാനത്താവളം വരുന്നത് അശാസ്യമല്ല അത്രയും പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് കൊച്ചി വിമാനത്താവളം അതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ദുരന്തം അവിടെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ടിലേക്കല്ലേ വെള്ളം കയറിയത് മുഴുവനും അപ്പോൾ ഒരു ഇനിയും കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം വളരെ കോമൺ ആയിരിക്കും കാരണം കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനമാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിനെ കുറിച്ച് ഗൗരവമായി സഭകൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കാരണം കാല കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുമ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് കൂടും ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് കൂടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് സൈക്ലോൺ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കരമായ കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം വളരെ കോമൺ ആയിരിക്കും ഇനി അപ്പോൾ സൈക്ലോൺ വളരെ കോമൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി ജനങ്ങളെ എക്യുപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജോലി സഭയുടേതാണ് സി എസ് എസ് എഫ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ പുതിയതായി വന്ന ബിഷപ്പ് അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി മറ്റ് സഭകൾ അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് എ ഉൾപ്പെടുന്നുള്ള സഭകൾ സഭ ക്രിസ്ത്യ സഭ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് ഈ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം സഭയുടെ ഭരണഘടനയിലും അതിൻ്റെ ദ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലും ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഏക സഭ സി എസ് ഐ സഭയാണ് ബാക്കി സഭകൾ സർവീസ് എന്ന രീതിയിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് വളരെ സജീവമായ വർക്കുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സി എസ് ഐ സംബന്ധിച്ച സഭയെ സംബന്ധിക്കണം അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേദപുസ്തക പഠനങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ദൈവ അച്ഛന്മാർക്ക് വേണ്ടി ക്ലർജി ക്ലാസ്സുകൾ അത് ക്ലർജിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പഠന ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് നടത്തുന്നു അപ്പം ഈ സമൂഹത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഡയസസിലും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ ക്ലർജി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് ശക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് മറ്റേ മർത്തോമ സഭ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ വിവേശ നല്ല ശതമാനം പെന്തുക്കോ സഭ ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് ക്രമീകരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ചർച്ചകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാളുകളിലെ പ്രാർത്ഥനാ ഹാളുകളുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഇത് പരിസ്ഥിതി ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകണം അങ്ങനെ ഇതിലായിട്ടില്ല ഒന്ന് പിന്നെ ഇന്ന് ഞാനെപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് നിങ്ങൾ പോയി സകല സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനാണ് വേദസ്വം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പോയി സകല മനുഷ്യരോടും പറയാനല്ല വേദസ്വം പറയുന്നത് സകല ഓൾ ക്രിയേഷൻ അപ്പം സക വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരിടത്ത് എന്ത് സുവിശേഷം നമ്മൾ പറയുന്നത് ആഹാരമില്ലാത്തടത്ത് എന്ത് സുവിശേഷം നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം വെള്ളവും വായുവും ഭൂമിയും ഒക്കെ ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് സുവിശേഷം പറയാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പല നദികളും വറ്റു വരളും എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എഴുപത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയല്ല ഈ പ്രകൃതി ജീ മനുഷ്യന് മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള അതിന് സുവിശേഷം ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ആയി തീരണമെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിയിലെ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ശക്തികൾക്ക് എതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കാളികളാണ് സാറിൻ്റെ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ ഈ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്ന് പറയാം
സ്ഥിരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ബുക്ക് ദ ഗ്രീൻ ഗോഡ് ഓഫ് ദ ബൈബിളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പുസ്തകം ഇറക്കിയത് ഗ്രീൻ പുൽപ്പിറ്റ് സർമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് സാറിൻ്റെ വേറൊരു ഇത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് സാർ കാത്തലിക് ചർച്ച് മുതൽ പെൻഡോസ് ചർച്ച് വരെ ഉള്ളവരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എഡിറ്റർ സ്കിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നേരത്തെ ക്രിസ്മസ് നിരിമനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ അവർ സഹകരിച്ചു അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ഈ ക്രിസ്മസ് നിരിമനിയുടെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ കേരളത്തിലെ എല്ലാ സഭകളിലെയും പത്രാധിപന്മാരെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു സംഘടന ഫോം ചെയ്യണമെന്നും അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നടക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ശക്തമായത് എപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചാൽ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് ഒരു തടസ്സം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പോസ്റ്റൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടിക്ക് ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ഉഷാറായത് അങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് നിരിമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് പുലാത്തിനി കൂടി അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യൻ എഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റേഴ്സ് സൊസൈറ്റി എന്ന ഒരു സംഘടന ഉണ്ടായി ക്രിസ്മസ് നിരിമയിൽ എൻ്റെ പേട്ടനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തലക്കാട്ട് തിരി അച്ഛൻ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്കാർക്കും വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ചത്തിരിക്കുക സാർ ഈ സി എസ് ചർച്ചയുടെ ചർച്ചിൻ്റെ പുതിയ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരുത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ സി എസ് ഐയിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അത് സജീവമായത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഞാൻ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമായി കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യതയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമാക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഞാൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ സാർ റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തനമായി അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓണററി ഡയറക്ടറായിട്ട് ചാർജ് എടുത്തു എനിക്കവിടെ ഒരു ഓഫീസുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റാഫ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന റോളെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം എല്ലാ വർഷവും ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡയസിലുള്ള ഡയറക്ടർമാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവർക്ക് ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന രേഖ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സി എസ് ഐക്ക് രണ്ടായിരം സ്കൂളുകളുണ്ട് ഈ രണ്ടായിരം സ്കൂളിനെയും ഗ്രീൻ സ്കൂളാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ സ്കൂളാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥം പച്ച നിറം കൊടുക്കുക എന്നല്ല ഗ്രീൻ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വ ശ്രമപരമായിട്ട് അവിടുത്തെ റിസോഴ്സസ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സംഖ്യ വെള്ളം അവിടെ സ്കൂളിൽ ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഒരു സ്കൂളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓഡിറ്റ് നടത്തും ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം മതിയെന്ന് കണ്ടെത്തും അവർ അവന് ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ അപ്പോൾ അവർ പറയും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് വെള്ളത്തിന് കുറയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അഞ്ഞൂറിലേക്ക് മാറും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫാനൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു ദിവസത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷൻ അവർ നോക്കും നോക്കിയിട്ട് ഇത്ര കൺസംഷൻ ആവശ്യമില്ല ഇത് കുറയ്ക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കും അപ്പോൾ അവർ പറയും സാറുമാരോട് എല്ലാം കൂടി വിളിച്ചാൽ പിള്ളേർ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ പറയും അപ്പം വിദ്യാർത്ഥികൾ ജലം എനർജി മാലിന്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എയർ എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ കാര്യം വളരെ അവിടെ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൂടുതൽ സമയം ഇരപ്പിച്ചാൽ പുക വരും അപ്പം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഒക്കെ വരും അത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്വസിക്കാനാവും അപ്പം അവിടെ എത്രമാത്രം ഓഡിറ്റിങ് നോക്കും പിന്നെ ലാൻഡിൻ്റെ ഓഡിറ്റിങ് നോക്കും അങ്ങനെ ആറ് കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓഡിറ്റിങ് നടത്തി ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കും അങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അധ്യാപകരുടെ സഹായത്താൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഗ്രീൻ ഓഡിറ്റിങ് എന്ന് പറയും അതിനാൽ അവർക്കുള്ള റിസോഴ്സസ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുക വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാതെ മാനേജ് ചെയ്യുക അതാണ് ഗ്രീൻ ഓഡിറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഗ്രീൻ സ്കൂൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ഗ്രീൻ ഓഡിറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ഇനി ഈ വർഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റ് റെസിലൻസ് സ്കൂൾസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ഓഡിറ്റിംഗ് അവർ
ഏതാണ്ട് മധ്യ അച്ഛന്മാരെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും അപ്പം ഈ പരിസ്ഥിതി ദൈവശാസ്ത്രം പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുവാനും താല്പര്യമായ അച്ഛന്മാർക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രീൻ ക്ലർജി അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഞാൻ വിളിക്കും അപ്പം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് താല്പര്യമുള്ള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രീൻ ക്ലർജി അപ്പം പരിസ്ഥിതി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ക്ലർജിയും ഗ്രീൻ ടീച്ചേഴ്സുമാണ് ഇവരാണ് സി എസ് ഐ സഭയിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയും പരിസ്ഥിതി സഹകരണത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും സാറേ അതുപോലെ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ കേരളത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മലയാളി കഴിക്കുന്നത് ശുദ്ധമല്ലാത്ത ആഹാരം അല്ലെങ്കിൽ മായം ചേർന്നുള്ള ഫുഡ് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സ്വയം കൃഷി ചെയ്യാനും പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ആഹ്വാനം ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ഈ ഡയസിൻ്റെ ബിഷപ്പ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന സഭയുടെ ഏത് ഭൂമി കണ്ടാലും അവിടെ അവർ കൃഷി ഇറക്കണമെന്നാണ് സഭയുടെ മാത്രമല്ല ആ ബിഷപ്പിനോട് പറഞ്ഞത് ഏത് പള്ളിയിൽ ചെന്നാലും ആദ്യം നോക്കുന്ന ഭൂമി എവിടെയെല്ലാം തരിശ് കിടപ്പുണ്ടെന്നാണ് അപ്പം ഈ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും സജീവമായിട്ട് രംഗത്തിറക്കാൻ വേണ്ടി മധ്യകാലമായുള്ള ബിഷപ്പ് സാബുക്ക് ചെറിയാൻ രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടാവും അത് സജീവമായിട്ട് രംഗത്ത് വരും സാറേ ദീർഘകാലം സാറേ അധ്യാപകനായിരുന്നു അപ്പം ആ അധ്യാപകവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് സാറിന് എന്താ തോന്നുന്നത് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഗുരു എന്താ നമ്മുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും അപ്പം എന്താ തിരിഞ്ഞ് നോക്കും വാക്കാലത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം ബിഷമ്മർ കോളേജിൽ ആയിരുന്നു അത് മുപ്പത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷക്കാലം അധ്യാപകനും രണ്ട് വർഷക്കാലം പ്രിൻസിപ്പലും ആയിരുന്നു ഒരു കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിസ്ഥിതി എൻ്റെ ആവേശമായി മാറിയതിന് ശേഷം പാരിസ്ഥിതി ദർശനം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുവാനും ഞാൻ ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല ബിഷമ്മർ കോളേജിനെ ഞാൻ ഒരു പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കോളേജാക്കി മാറ്റി അത് ലോ ഹിന്ദു പത്രങ്ങളിലൊക്കെ കേരളത്തിലെ മികച്ച പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കോളേജ് എന്ന ലേഖനങ്ങൾ വരെ വന്നു രണ്ട് അവാർഡുകൾ ബിഷമ്മർ കോളേജിന് ലഭിച്ചു ഒന്ന് മലയാള മനോരമയുടെ പലതുള്ളി അവാർഡ് ലഭിച്ചു രണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു അവാർഡും ബിഷമ്പർ കോളേജിന് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ലഭിച്ചു അതെല്ലാം എൻ്റെ ശ്രമഫലമായിട്ടുണ്ടായതാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പരിസ്ഥിതിയാണ് അതിൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ സി എസ് ഐ സഭയ്ക്ക് ഒരു അവാർഡ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു സാറിന് വ്യക്തിപരമായി കിട്ടിയിട്ടുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ടല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മുഷമ്പർ കോളേജിന് രണ്ട് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സി എസ് ഐ സഭയ്ക്ക് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റെക്കഗ്നേഷൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ സി എസ് ഐ സഭയെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി സമ്മേളനത്തെ പ്രസംഗിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അംഗീകാരം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ സാറിന് മറക്കാനാത്ത എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാന ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് മാറ്റി മറിച്ചത് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറും എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും എല്ലാം മാറ്റി മറിച്ചത് ജപ്പാനിൽ മീനമത എന്ന സ്ഥലത്ത് പോകാനിടയാതാണ് അത് എൻ്റെ ജീവിത ദർശനം തന്നെ മാറ്റി അത് എനിക്ക് പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ വന്നു അതെന്നെ ഈ നിലയിലാക്കിയതിന് പ്രധാന കാരണം അതാണ് അതുപോലെ സാറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ആ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു വീണ്ടും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ നാല് സംസ്ഥാന അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സോറി ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇത്തിരി ഒരു മാസ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് എൻ്റെ ശ്രമഫലമാണ് സി എസ് ഐ സഭയുടെ രണ്ടായിരം സ്കൂളുകളിൽ അഞ്ഞൂറോളം സ്കൂളുകൾ ഇതിന് സജീവമായിട്ട് ഈ രംഗത്തിറക്കാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ ശ്രമഫലമായിട്ട് അല്ല സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാറിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടുണ്ട് സർക്കാരുമായിട്ട് സെൻ്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ഡൽഹിയുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് സ്കൂളുകൾക്ക് ഗ്രീൻ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് ഒത്തിരി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം യുണെസ്കോ ഇവയായിട്ടെല്ല
കേരളത്തിലെ വീട്ടമ്മമാരും പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് പേരെ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ അങ്ങനെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഒരു ഒഴുക്ക് ഇപ്പം തോന്നുന്നുണ്ടോ അതോ കേരളത്തിന് ആ രംഗത്ത് കുറച്ചുകൂടെ വികസന സാറ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ സ്വയം കൃഷി ചെയ്തും കാർഷിക മേഖലയിലെ വളർച്ചയും അനിവാര്യമാണ് ഇനിയും കൂടുതലും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും ബിസ് ഇങ്ങനെ മായം കലർത്തിയ ഭക്ഷണവും നമുക്ക് അപകടം ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാം അപ്പം തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഡൽഹിയിൽ കൃഷിക്കാർ കർഷകർ സമരത്തിൽ സമരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കർഷകർക്ക് സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സഭയാണ് സാർ അനേകം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളോ ഞാൻ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പല രാജ്യങ്ങളിലും പോയിട്ടുണ്ട് പതിനാറോളം പതിനാറ് രാജ്യങ്ങളോളം സംസ പോകുവാനും സംസാരിക്കുവാനും അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കോട്ട്ലൻഡിലൊക്കെ ചർച്ച് ഓഫ് സ്കോട്ട്ലൻഡിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് എയിലും ഫ്രാൻസിലും ഫ്രാൻസ് നടന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ പരിസ്ഥിതി മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും ചില അവസരങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാനും എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അവിടുന്ന് സാറിന് ഇന്ത്യയുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ അനുഭവം എസ്പെഷ്യലി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ചിലർ പരിസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി വളരെ ബോധവാന്മാരാണ് അപ്പോൾ ചർച്ച് തലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് സി എസ് ഐ സഭ തന്നെയാണ് കാരണം ആംഗ്ലിക്കൻ കമ്മ്യൂണിയനിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോളം രാജ്യങ്ങളുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് ചർച്ച് ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് സി എസ് ഐ സഭയിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ അംഗീകാരവും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട് ഒരു നീണ്ട വർഷം സാറ് ഇതിനുവേണ്ടി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ ആധുനിക തലമുറയുടെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പ്രകൃതിയെ കരുതി പ്രകൃതിയോട് സഹവർത്തത്തം കല പുലർത്തുവാനും അടുത്ത തലമുറ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹം ഈ രാജ്യ ഈ നമ്മുടെ നാട് ഒരു നരകമായി മാറും നമ്മുടെ നാട് ഒരു സ്വർഗമാക്കുവാൻ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കരുതുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യണം അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം സമയം ദീർഘമായ അധ്യാപനത്തിന് ശേഷവും അതിനോടൊപ്പവും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാറ് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു സാറിൻ്റെ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഞങ്ങളുടെ കേൾവിക്കാരുമായി പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാറ് കളിച്ച നല്ല സമയത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു സാറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് സാറിന് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഡോക്ടർ മാത്യു കോശി പിന്നേക്കാട് ഈ രംഗത്ത് വളരെയധികം ശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും വിശേഷങ്ങളുമാണ് നാം ഇതുവരെ കേട്ടത് ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ചിന്ത വരും എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല തുടർന്നും പുതിയ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ വ്യക്തികളും പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തും അതുവരെ ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്